আসসালামু আলাইকুম প্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন ট্রিউটোরিয়ালে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরিন নওয়াজ সহকারী শিক্ষিকা গণিত বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুল তো প্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের গণিত পাঠ্য বইয়ের দশম অধ্যায়ের জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের মূল পড়াশোনায় ফিরে যাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিন্দু রেখা তল কোন সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিন্দু রেখা তল কোন সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ তো শিক্ষার্থীরা এগুলো জানার আগে আমরা প্রথমেই জানব কি জ্যামিতি কি জ্যামিতি হচ্ছে ভূমির পরিমাপ জ্যামিতি হচ্ছে ভূমির পরিমাপ তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন বিন্দুতে চলে আসি বিন্দু বিন্দুটা কি যার শুধু অবস্থান আছে কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা নেই তাকে বিন্দু বলে তো শিক্ষার্থীরা এখানে বলেছে কি বিন্দুটা কি বিন্দু যার শুধু অবস্থান আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা কিছুই নেই তাকে বিন্দু বলে তো শিক্ষার্থীরা এখানে আমি একটা চিত্র এঁকেছি দেখো একটা বিন্দু চিত্র দিয়েছি কি একটা ফোটা দিয়েছি দেখো তো এই ফোটার কি কোনো দৈর্ঘ্য আছে নেই কোনো প্রস্থ আছে নেই কোনো উচ্চতা আছে নেই শুধু কি আছে অবস্থান আছে এবং এটাকে আমি কি করেছি ক দিয়ে নাম্বারিং করেছি তো আমরা বলতে পারি যে চিত্রে ক একটি বিন্দু চিত্রে ক একটি বিন্দু আছে শিক্ষার্থীরা আমরা এখন চলে আসি রেখা রেখা রেখাটা কি যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু কোনো প্রস্থ বা উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে তো রেখা কাকে বলে যার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ ও উচ্চতা নেই তাকে রেখা বলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা চিত্র এঁকেছি রেখার ক একটা বিন্দু খ একটা বিন্দু বিন্দুর চলার গতিপথকে কি বলছি আমরা রেখা বলছি তো আমরা বলতে পারি যে চিত্রে ক খ একটি রেখা চিত্রে ক খ একটি রেখা এবার আমরা শিখব তল তলটা কি যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে কিন্তু উচ্চতা নেই তল কি যার দৈর্ঘ্য আছে ও প্রস্থ আছে কিন্তু উচ্চতা নেই তাকে তল বলে তো শিক্ষার্থীরা আমরা অবশ্যই ঘনবস্তু দেখেছি তো আমরা বলতে পারি যে ঘনবস্তুর উপরিভাগী তল ঘনবস্তুর উপরিভাগী কি তল তো দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটা ঘনবস্তু এঁকেছি এই যে ঘনবস্তুর এই যে বিভিন্ন অংশগুলো এই যে এখানে একটা অংশ এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ প্রত্যেকটা অংশ কি এক একটা তল তো আমরা বলতে পারি দেখো আমরা প্রত্যেকটারই কি নামারিং করেছি তো আমরা বলতে পারি যে ক খ গ ঘ একটি তল চিত্রে ক খ গ ঘ একটি তল এই অংশটাকে আমরা তল বলছি আমরা এটাকে দেখিয়েছি এবং প্রত্যেকটা অংশ কি এক একটা তল তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি কোন কোন কি বা কোন কাকে বলে দুইটি রশ্মির মিলিত বিন্দু থেকে যে আকৃতি তৈরি হয় তাকে কোন বলে দুইটি রশ্মির মিলিত বিন্দু থেকে যে আকৃতি তৈরি হয় তাকে কি বলে কোন বলে তো দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটা চিত্র এঁকেছি দেখো দুইটা রশ্মি এই একটা রশ্মি এই একটা রশ্মি দুইটা রশ্মির মিলিত বিন্দু কি এটা না আচ্ছা তো এই বিন্দুটাকে আমরা কি বিন্দু বলছি শীর্ষ বিন্দু বলছি তো দেখো দুইটা রশ্মির মিলিত বিন্দু যেটা শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে হওয়ার পরে কি একটা আকৃতি তৈরি হয়েছে না এই যে এই আকৃতিকে আমরা কি বলছি কোন বলছি আচ্ছা তো কোন সাধারণত তিন প্রকার কোন সাধারণত তিন প্রকার সমকোণ সুখকোণ স্থূলকোণ তো আমরা এখন এই তিনটা কোন সম্পর্কে আলোচনা করব সমকোণ সমকোণটা কি দুইটি রশ্মির পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করলে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে সমকোণ বলে দুইটা রশ্মি পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করলে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে সমকোণ বলে তো শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে আমি একটা চিত্র এঁকেছি 
দেখো এটা কি একটা রশি আর একটা রশি কি হয়েছে দেখো এর উপরে লম্বভাবে মিলিত হয়েছে তো লম্বভাবে মিলিত হওয়ার পরে দেখো এখানে একটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে হয়েছে না তো এই কোণটাকে আমরা বলছি সমকোণ এবং এই কোণের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং এটাকে আমরা কি করেছি দেখো নাম্বারিং করেছি ক খ গ তো আমরা লিখেছি যে চিত্রে ক খ গ একটি সমকোণ তো এবার চলে আসি আমরা শিক্ষার্থীরা সূক্ষ্ম কোণে সূক্ষ্ম কোণটা কি এক সমকোণ থেকে ছোট কোণকে সূক্ষ্ম কোণ বলে এক সমকোণ থেকে ছোট কোণকে আমরা কি বলছি সূক্ষ্ম কোণ বলে তো এক সমকোণ সমান কি নব্বই ডিগ্রি যেটা আমরা প্রথমেই এই যে শিখে এসেছি এখানে উপরে যে সমকোণ এই সমকোণের মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এক সমকোণ সমান নব্বই ডিগ্রি তাহলে নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট কোণকে আমরা সূক্ষ্ম কোণ বলতে পারি এবং এক সমকোণও বলতে পারি আচ্ছা তো দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটা চিত্র এঁকেছি এই যে একটা রশি এই রশির উপর দেখো এখানে একটা কোণ এঁকেছি এবং এই কোণটা কি অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি থেকে কি ছোট তো এই কোণটাকে আমরা কি বলবো সূক্ষ্ম কোণ এবং এটাকে আমি নাম্বারিং করেছি ক খ গ ক খ গ বলতে পারি চিত্রে ক খ গ একটি সূক্ষ্ম কোণ ওকে এবার আমরা চলে আসি স্থূল কোণে আমরা কি করব এখন স্থূল কোণ স্থূল কোণ কাকে বলে এক সমকোণের থেকে বড় কিন্তু দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে আমরা কি বলবো স্থূল কোণ বলবো তো আমরা এখানে কি বলবো যে এক সমকোণ থেকে বড় কিন্তু দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে স্থূল কোণ বলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে একটা চিত্র এঁকেছি এই চিত্রটা কি এক সমকোণের থেকে কি দেখো বড় এবং দুই সমকোণের থেকে কি ছোট তাহলে এক সমকোণ থেকে বড় কিন্তু দুই সমকোণ থেকে ছোট কোণকে আমরা স্থূল কোণ বলছি তো এখানে দেখো আমরা এই চিত্রটাকে নাম্বারিং করেছি ক খ গ দ্বারা তো আমরা লিখেছি যে চিত্রে ক খ গ একটি স্থূল কোণ তো আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা জ্যামিতির সংজ্ঞাগুলো বুঝতে পেরেছো এই সংজ্ঞাগুলো তোমরা বাসায় অনুশীলন করবে এবং চিত্রগুলো বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করবে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ